Mais uma situação aí de um ladrão entregue aí a 17ª SDP. O indivíduo aí praticou furto numa residência ali na Dom Pedro II, quando a, a vítima aí flagrou o indivíduo dentro da, da sua residência. O mesmo saiu e se evadiu do local. A equipe então deslocou até o endereço, fez o, o pré-atendimento aí da situação e com as características aí repassadas pela vítima, ela que conseguiu flagrar aí o, o autor do furto, a equipe começou aí diligências pela região e aí na altura do número 29, próximo ali ao Marcos Freire, a equipe avistou aí o cidadão onde foi abordado, porém o mesmo já não se encontrava mais com as ferramentas que levou da vítima, porém ele estava aí com a nota de 10 reais. Então a equipe acredita aí, Rodrigo, que provavelmente aí o dinheiro tenha sido da troca e da venda da, das ferramentas que o autor acabou levando da vítima. Possivelmente, Rodrigo, é um indivíduo aí que, que utiliza aí o entorpecente, tendo em vista aí que ele já possui algumas passagens pelo sistema e na grande maioria das vezes o autor desse tipo de crime é aquele que vai fazer a troca pelo entorpecente ou no caso desse de hoje ele acabou conseguindo vender as ferramentas adquiriu o dinheiro, o qual ele compraria o entorpecente para uso. Entregue aqui para o delegado de plantão, para as medidas cabíveis aí para o Poder Judiciário. Também tem passagem pela polícia, elemento? Já possui diversas passagens aí pelo sistema. Então a polícia militar tenta acrescentar aí a, aos ouvintes que o trabalho da polícia é feito. Infelizmente aí o, o sistema muitas vezes não nos ajuda. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas aí se, acabam ficando indignadas quando tem o seu pertence furtado e acaba descontando aí na Polícia Militar. Porém, a Polícia Militar, mais uma vez, demonstra aí que age com muita vontade nessa situação aí, entregando os autores ao Poder Judiciário. Porém, a gente sabe que logo mais esse cidadão estará solto e vai voltar a praticar o crime que ele, que ele costuma praticar aí, que é o furto.